Bendiciones. Estás en el devocional en los brazos de papá. Abre tu mente y tu corazón para recibir un mensaje del Padre. Bienvenido. Hoy me acerco, te siento y no puedo resistir. Hola, ¿qué tal amigos? El Señor les continúe bendiciendo grandemente. Cuentan que en la Columbia Británica, las autoridades decidieron sustituir la vieja prisión de Fort Alcán. Había estado en servicio durante centenares de años, pero se necesitaban unas instalaciones nuevas. Cuando la nueva prisión estuvo terminada, los reclusos fueron trasladados al nuevo edificio y se los puso a trabajar en el derribo de la vieja estructura. Entonces encontraron algo que los dejó atónitos. Los muros de la vieja prisión no estaban hechos con acero, como todos pensaban. Estos muros estaban hechos de papel y arcilla pintados para que tuvieran el aspecto de acero. Las puertas de las celdas eran de acero, así como los barrotes de 5 centímetros de las ventanas, pero las paredes eran solo arcilla y papel. Si los prisioneros hubieran golpeado la pared con una silla, podrían haber roto la pared, pero el aspecto de los muros los convenció de que la fuga era imposible. Quizás algunas personas están prisioneras de sus propios miedos, temen probar cosas nuevas, porque podrían ponerse en evidencia, pueden correr riesgos. Eh, se han visto casos de niños que son tímidos, se sienten avergonzados y se sientan en un rincón mientras los demás se divierten. Si ellos pudieran derribar ese muro de sentirse en ridículos, podrían tener amigos y disfrutar mucho más de la vida. Hay jóvenes a los que les encantaría ingresar a la universidad y prepararse en una carrera, pero tienen miedo de no poder lograrlo. Hay gente de todas las edades que querría hablar a los demás de Jesús, pero temen el rechazo. Alguien podría hacer broma de ellos o enojarse, por eso se quedan sentados y dejan pasar las oportunidades de dar testimonio. En el Salmo capítulo 118 versículo 6 nos dice, El Señor está conmigo. No tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? La pregunta para ti, querido amigo y amiga, en el día de hoy es, ¿el temor te está impidiendo afrontar un nuevo desafío, un nuevo reto, algún cambio en tu vida? Hoy te digo, no permitas que los muros de la inseguridad, los muros del temor, del miedo, te tengan atrapado. Hazlos a un lado de tu vida, de tu camino, y aprovecha la libertad que Dios nos ha dado. Te invito a que oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este devocional. Te pedimos en esta hora que nos ayudes a quitar todo temor de nuestra vida. Señor, reconociendo que Tú nos has hecho libres, que Tú has traído libertad a nuestras vidas, Señor, y has roto toda cadena de miedo. Todo temor de nuestra vida se va en el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos a seguir adelante, Señor, y tener siempre presente que Tú estás con nosotros. Y que si Tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué podemos temer, Señor, del hombre, si Tú estás con nosotros? Te pido en el nombre de Jesús que bendigas la vida de cada uno de los oyentes en esta noche. Padre, toda la gloria y la honra es para Ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga. Un gran abrazo. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer. Escogido fui por tu gran amor, volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí, ya no soy. Oh